请刘心怡问他。喂，嗨，好，我想要给刚刚那个学妹一个鼓励，我觉得你很勇敢。<笑>我觉得我有点看到之前我比较，就是可能你没有多想什么，可是你就想开始做了。然后你站在台上，你不知道讲什么，但是你就讲了你说你想讲话。然后我觉得你很有感，然后让我们想起一些事情。好吧，反正我我现在就是我今我今天的主题是 Let's make things happen。大家不知道大家有没有听过 Maker 这个词？有吗？就是最近蛮红的。那其实虽然就是 Maker， 其实大部分还蛮多都是讲，就是你会联想到三 D printer 或者什么之类的。就比较偏工业革命或什么，但对我们来说，就对我来说，其实我觉得我在做的事情也是一个 maker。那为什么呢？我们是会让，希望可以让实现这世界更多可能性，所以我会以这个主题为，就是我今天分享。好，那不知道大家有没有想象过，就是你在看《哈利波特》的时候，你真的能够生在这个世界里面去变出一些魔法，或是身为这个主角去像《哈利波特》一下去挑战，就是伏地魔，然后就是完成很多的任务。像这个，它是一个商店，它就是在，就是让小朋友描绘一个小朋友，或是任何的家庭都可以在一个像哈利波特一样的餐厅，或是他可以贩卖一些哈利波特商品在里面互动。那其实我们就是做这样的事情。我们在做什么呢？我们在做实境游戏。然后大家大概会听过就是密室逃脱类型的，但其实实境游戏它的概念就是，我不只是要做密室逃脱，而是要让任何就是虚拟你想象中任何的东西都可以真重新真实的呈现在生活中。也就是 games in reality， 也就是你在现实生活中都可以体验各式各样玩乐的生活。那我们的工作室叫做 R T Studio， 就是 R T 实景游戏。我们是从二零一二年就创立，然后大部分人都是蛮年轻的团队。然后我们大概在两年内已经就是有九款作品，然后也有十分多的媒体露出。然后在这九款作品中，我们等我等下会稍微介绍一下比较就是特别的，让大家了解实际有这些概念有哪些，那我们是致力于发展哪些的东西。好，在这个就是实际游戏，我们的主要客群是二十岁到三十五岁年轻族群，所以大部分都是因为就可能就是有心情看娱乐活动想来体验的人，因为我们是会收收门票的，所以它跟就是你去看一场电影是一样的，你会在线上先购票，然后再来体验我们游戏。我们就是工作室从二零一二年创立到现在，已经发展各式各类，就是不同系列的游戏都非常的成熟。但是大家，就我们主系列游戏是 r i d o 系列，因为我们的 r s t 是从 r i d o Me l i s t 这三个字发展而来的。那大家可能没有听过这三个字，它是在蝙蝠侠的里面有一个角色，它叫 r i d o 尔，就是它是专门出谜题给别人，然后它在留下一个线索之后，看出线索之后，它会告诉你说 r i d o Me l i s t 能解开这个谜吗？就是邀请大家来参与他的冒险，所以我们就用这个为主题去设计我们 R M T 的就是这个概念，然后 V i d o 系列就是我们主系列游戏。那我们还有惊悚系列、英雄系列跟杂七系列，就希望可以就是带给大家各式各样不同的可能性。那呃惊悚系列它就是鬼屋啦，就是鬼屋就是密室逃脱，还有一些解谜跟故事的元素。然后英雄系列的话，它是比较主打会有体力，你就要去挑战新时代英雄，然后会爬上爬下那种。然后炸期的话，大家在座有看过日剧炸期游戏的可以举个手吗？对，我们之前就是真的有把就是炸期游戏的元素去设计一套交易规则，让每个人都是一个时空的交易家，然后你会有很多筹码，你可以在交易室里面去交易。那我们的炸期游戏就是就是实现这样的想象在现实生活中。那接下来跟大家介绍几款比较特别的作品，因为我没有什么多就是特多特别多的时间。我们第一款作品是我在大二升大三的那一年，我们一群就是热血的，就是大学生去做的这款作品，只用了两个月的时间呢，就从就是在八月底的时候做了每一场是有一百人，这一款就大概触及了一千五百人的游戏，它是在华山，然后华山我们就在华山建筑了一个童话村，里面有二十个童话角色，你就看到路上会有小朋友在卖菜，然后你要去跟他买真实的菜。因为我们就希望可以 present 真的真实的东西，所以我们就会去买那种道具菜，就不会是那种真实的，可是它可以拿到食品。然后它可能也会去跟就是坏皇后互动，它可能是坐坐在树荫下就是乘凉，然后呢就会很小朋友去跟他互动，说：“哎，坏皇后，你为什么在这在这边啊什么的。”然后我们一场戏就是那么多人，然后大家就要去想办法解救童话村里的角色，看看他们到底发生了什么事，可以去帮助他们成为这个解救童话村的勇者。那这是。这款游戏我们主打的就是
是，就上一款是就是 RPG 系列，那这一款呢，我们也是 RPG， 它是我们的第一第三款作品。比较特别的是，它就结合密室脱逃，也就是你被邀请到了一个宴会，这个宴会有十个关键角色，他们是一家公司的员工。你被邀请到的这个宴会是为了解决董事长所发出的就是求救邀请函，但是你在进入这个宴会后呢，却在就是十秒内就被关注了。也就是这宴会大门被伸锁，然后你就会逃不出去。然后有一个就是收到一个神秘的信件，告诉你说你必须要在就是一百分钟逃出去，不然这个宴会里面的所有人就会被就是可能就是追就是追杀或什么之类的。那在这个故事里面呢，他必须要从在这个就是一百平的咖啡厅里面去破关，然后他可能会进到人事资料库里面，他充满了线索，就像骇客任务，你打扮的漂漂亮去一场宴会，但是你其实要去破解里面的任务。然后他可能会去跟里面所有人互动，可能在就是我们在设计的时候，有在就是三十分钟的时候，就有一个人在里面死掉，就是里面的某一个角色他就在厕所死掉，然后那个 waiter 他就订了一个就是水杯给那个玩家，玩家他就收到纸条说，哎，厕所现在有人死掉，所以他们就马上冲去厕所看那人怎么了，然后就会找到他的线索。所以这款游戏算是我们一个比较大的突破，就是不止 RPG 还结合了就是大型的密室脱逃。这款游戏呢，是我们就是惊悚系列。大家可以看到这个场景是，它是讲电视经常我们毫无预警打开，可能就是跟就是孙女口中梅子有关，就是它有一个恐怖的角色叫梅子。那这个场景大家可以看到，它是仿一个民宅的设计，它我们都是在一个完全空的地下室把它重建起来。对，好。然后像这个大家会觉得好像电影里面的场景，但其实这是我们真实打造，它原本就是一个全空地下室，我们就把一个一九八零年代旧宅。建立起来。好，嗯，这是我们的预告片。这里面的场景都全部都是真实打造出来的。哈哈哈哈哈。